ഷെയറിൻ സ്റ്റേസ് ദ ബെസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പൊറോട്ടയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മലയാളികളുടെ ഒരു വികാരം തന്നെയാണ് പൊറോട്ട എന്തൊക്കെ പഴികൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നാലും ആരൊക്കെ അതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഒരിക്കലും പൊറോട്ടേനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നന്നായാൽ തന്നെ കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നല്ല കറികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ നല്ല കുരുമുളക് ഇട്ട് വരട്ടെ ബീഫോ നല്ല വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയോ നല്ല കുറുന്നനെയുള്ള മീൻ മുളക് ഇട്ടതോ ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട നല്ല തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആവോലി തവ ഫ്രൈയോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നര കിലോ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് പൊറോട്ടയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മൈദ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടാൻ പാടില്ല പിന്നെ മൂന്ന് മുട്ട രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയില് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാം ഓയിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഇതുപോലെ നടുവിൽ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിലേക്ക് ഇടണം എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ മാവ് ചപ്പാത്തിയേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയാൽ പൊറോട്ട ഹാർഡായി പോവും വെള്ളം കൂടി പോകാനും പാടില്ല അപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴയ്ക്കണം കുഴയ്ക്കണടുത്ത് യാതൊരുവിധ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും പാടില്ല അത്യാവശ്യം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ വയ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ അവർ എങ്കിലും കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കുഴയ്ക്കണം അത് മസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം എന്നൊന്നുമില്ല കാരണം എനിക്കും അങ്ങനെ വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പെർഫെക്റ്റ് പൊറോട്ട എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ആ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തിയത് തന്നെ എന്ന് വെച്ച് ശരിയാവാതിരുന്നിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിലുള്ള ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മിസ്റ്റേക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സമയമെടുത്തിട്ട് തന്നെ കുഴയ്ക്കാം ഇതാ ഇതുപോലൊക്കെ കുഴയ്ക്കാം കേട്ടോ ആ മാവിനോട് എന്തെല്ലാം അക്രമം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യാം കാരണം ഈ മാവ് ഒരു പദം വെക്കണം നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആവണം അതുവരേക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുഴയ്ക്കാം വലിച്ച് നീട്ടിയിട്ടൊക്കെ കുഴയ്ക്കണം അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ മാവ് സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ട് വരും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു അര കിലോ മൈദ വെച്ചിട്ടെങ്കിലും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കിലോ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഒരു കിലോ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി പൊറോട്ടോസ് എങ്കിലും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീശി പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് വീശുന്ന പൊറോട്ട കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് വീശാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാനും പഠിപ്പിച്ചു തരാം അത് എനിക്കും ആദ്യമൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം വീശുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പത്തെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്നാമത്തതൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വീശിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ സമയം ഒരുപാട് ലാഭമാണ് വീശാത്ത പൊറോട്ടേനേക്കാളും ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ലാഭമാണ് അത് ഇനി നല്ലോണം കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക ഒരു നനഞ്ഞ കോട്ടൻ്റെ തുണി വെച്ചിട്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും മൂടി വയ്ക്കണം കാരണം ഈ പാലും മുട്ടയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഈ മാവിനൊന്ന് പുളിക്കാനുള്ളൊരു ടൈം കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ വീശുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാതെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പല ടൈപ്പിലും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പാൽ ഒഴിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുട്ട ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ പൊറോട്ട നന്നായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ വര
തലേന്ന് രാത്രി മാവ് വീശിയെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എടുത്തിട്ട് ചുട്ടാൽ പൊറോട്ട നന്നാവും എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം പൊറോട്ട പുളിക്കും അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആണ് നല്ലത് ഞാനൊരു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ബോളാക്കി വെക്കും പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീശിയെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഒരു അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കും അതിലപ്പുറം പോകാൻ പാടില്ല പൊറോട്ട പുളിക്കും ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വീശി തുടങ്ങാം അതിന് ആദ്യം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാവ് കൈകൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പരത്തണം എന്നിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മാവ് എത്രത്തോളം പരത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പരത്തണം പക്ഷേ നടുഭാഗം പരത്തരുത് എല്ലാ സൈഡും നല്ലോണം തിന്നാക്കിയിട്ട് എത്രത്തോളം തിന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്തണം എന്നിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നമുക്കിങ്ങനെ നിഴലിച്ച് കാണണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഓയിൽ പരത്തി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ മാ പൊട്ടി പിടിച്ച് പോവാതിരിക്കാനാണ് ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് കയ്യിലും ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വീശണം ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ വീശുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല പേടിക്കേണ്ട ഒക്കെ ശരിയാവും ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് വീശി മാക്സിമം മാവ് സ്ട്രെച്ച് ആവണം എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ കീറിപ്പോവും കീറിപ്പോയാലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ഇതാ ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരിയായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഓയിൽ പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മാവ് നമ്മൾ ചുരുട്ടി വയ്ക്കാം ഇത്ര ഉള്ളു പണി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റം താഴോട്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കണം ഈ പൊറോട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വലിയ ടാസ്ക് തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സൊക്കെ ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് നമുക്ക് പറ്റിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയോ വെള്ളം കൂടിപ്പോയോ അങ്ങനെ ഓരോ എന്താണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് അതിന് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ എത്ര വീഡിയോസ് കണ്ടാലും നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും അതായത് പൊറോട്ട കറക്റ്റായി വരുവോളം നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും കറക്റ്റാവും ഒരു മൂന്നാമത്തെ തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും പെർഫെക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കാം ഇതുപോലെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോളർ വെച്ച് പരത്താം ഒരുപാട് തിന്നാവരുത് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പോലെ ആയിപ്പോവും പൊറോട്ട കുറച്ച് കട്ടി വേണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കുമ്പോൾ ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുമ്പ് കല്ലിൽ വെച്ച് ചുടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഓയിൽ ഇതുപോലെ പരട്ടി കൊടുക്കുക മാവ് അത്യാവശ്യം ലൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പൊറോട്ടയിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് പുരട്ട് തന്നെ വേണം അതിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പൊറോട്ടേൻ്റെ മേലെ ബ്രൗൺ കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി പൊറോട്ട ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നെണ്ണോ ആയാൽ നമ്മൾ നല്ലോണം അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ലേയേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ചൂട് ആറിയിട്ട് അടിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല ചൂടോടെ തന്നെ ചെയ്യണം കൈ ചിലപ്പം ചൂടാവും പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇതാ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് നല്ലൊരു കാസ്ട്രോളിൽ മൂടി വെക്കണം തുറന്ന് വെക്കാൻ പാടില്ല ബലം വെച്ച് പോവും അത് പത്തിരി ആയാലും പൊറോട്ട ആയാലും ഒന്നും തുറന്ന് വെക്കാൻ പാടില്ല ആ ചൂടോടെ തന്നെ മൂടി വെക്കണം അപ്പോഴേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ